Novo escândalo de corrupção no governo Bolsonaro, eu vou falar, vai dar cadeia para pelo menos dois indicados pelo Bolsonaro no FNDE, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE. Por quê? Qual é o escândalo? Olha só, envolve diretamente o Arthur Lira, aliado do Bolsonaro. O, o FNDE, o Ministério do, da Educação do governo Bolsonaro, comprou kits de robótica de uma empresa por 14 mil reais cada kit. Foram investidos 39 milhões de reais em kits de robótica. Eles falam, pô, Tiago, que legal. Então o governo está comprando aí kits ah, de robótica e as crianças das escolas públicas vão aprender robótica, programação. Caramba, que negócio... Ó, oh, pioneiro, parabéns, hein? É, seria, né? Só tem um problema. Alguns problemas. O primeiro problema é que os kits estão superfaturados. Eles foram comprados por um valor pelo menos 7 ou 8 vezes maior do que o valor de mercado. Mas pode passar de 10 vezes maior do que o valor de mercado. Quer dizer, superfaturado. Segundo problema, eles foram comprados de uma empresa cujo dono é pai de um vereador que é aliado do Arthur Lira. E tem fotos desse dono da empresa junto do Arthur Lira. É. Ou seja, superfaturaram e deram a verba para a empresa do Arthur Lira. Você já está pensando, Tiago, mas pelo menos eles estão roubando muito, mas estão superfaturando, roubando dinheiro, vai todo para o amiguinho do Arthur Lira e do Bolsonaro, mas as escolas estão recebendo os kits de robótica. As crianças, pelo menos, vão aprender programação. Ele rouba, mas faz. Não. A maioria dos kits foram para escolas do interior, de Alagoas, interior do Maranhão, e essas escolas não tem nem água, não tem nem computador, não tem nem internet, precisa de computador e internet para os kits funcionarem. Sem computador e sem internet, não funcionam. Quer dizer, os kits são inúteis para as escolas que receberam. Esse é o tamanho da corrupção. Teve escola no interior do Alagoas que recebeu 5 milhões e meio de reais em kits. 5 milhões e meio, dava para construir quantas escolas? A escola caindo aos pedaços, eu vou te mostrar já já a foto, você vai ver, a escola não tem nem água. Os professores falam, meu, se, se colocassem um ar-condicionado aqui, custa dois mil reais, um ar-condicionado, ia melhorar tanto a, a, a qualidade das aulas, porque aqui faz 40 graus, a gente tem que dispensar os alunos. Não, gastaram 5 milhões e meio em kits que não dá para a escola utilizar. Ó, tá aqui a escola, essa é uma escola lá no interior de Alagoas, a escola recebeu 5 milhões e meio de kits de robótica. Segundo os professores que deram entrevista, é, lá dentro da escola tem um pátio aberto, que não é coberto, eles falaram assim, o pátio ele é de terra batida, ele é de piso batido, cheio de pedra, a gente não pode nem deixar as crianças é, correrem muito, porque se cair machuca, tem pedra, é ruim ali, é um lugar, tá ruim a coisa. Disseram que a, a pintura dentro da escola tá descascando, não tem água na escola, água encanada, quando as crianças ou os professores vão ao banheiro, imagina o cheiro do banheiro na escola, né? eles têm que pegar um balde que vem de longe, pegar um balde, ele já tem baldes ali separados, para fazer a descarga com balde. Se não tiver água, fica lá sem descarga. Esse é o, é o nível da escola. Essa escola não tem computador, não tem computador nessa escola. E como é uma escola pequena no interior, crianças de várias séries misturam na, é, são misturadas na mesma sala. Então tem criança da primeira, segunda, terceira e quarta série na mesma sala. Então você tem criança pequenininha... E criança maior. Aí você tem da quinta até a oitava série na mesma sala. Você tem criança pequena com adolescente. Aí primeiro, terceiro, colegial, tudo mais, tudo na mesma sala. Essa escola ganhou 5 milhões e meio de investimentos do Ministério da Educação.